రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచ కప్ లో ఇండియా న్యూజిలాండ్ మధ్య జరిగిన సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ విజయ చేతనలో ఇండియా విఫలమైనప్పటికీ రవీంద్ర జడేజా కనబరిచిన ఆశావాదం గెలవాలని పట్టుదల తన ఆట తీరు ప్రతి క్రికెట్ అభిమాని మనసు దోచుకుంది ఇలా తను చాలా సార్లు చేశాడు మరి మనలాగే ఓ నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టి ఎన్నో కష్టాలు పడి నేడు క్రికెట్ లో రాక్ స్టార్ గా సర్ రవీంద్ర జడేజాగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన జడేజా జడేజా నిజ జీవితం గురించి మనం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రవీంద్ర జడేజా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది డిసెంబర్ ఆరున గుజరాత్ జామ్నగర్ లోని నవగాం గేట్ లో జన్మించాడు రవీంద్ర జడేజా తండ్రి అనిరుద్ సింగ్ జడేజా గారు కుటుంబ పోషణకై ఒక ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలో వాచ్మెన్ గా పనిచేసేవాడు తల్లి లత గారు కూడా నర్స్ గా పనిచేసేవారు ఇక జడేజాకు నైన మరియు పద్మిని అనే ఇద్దరు సిస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు వీరందరూ లత గారికి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ నుండి లభించిన ఒక చిన్న గదిలోనే నివసించేవారు అనిరుద్ సింగ్ గారు జడేజాను ఆర్మీ ఆఫీసర్ చేయాలనుకున్నారు కానీ జడేజాకు చిన్నప్పటి నుండి క్రికెట్ అంటే పిచ్చి కావడంతో తను క్రికెట్ వైపే అడుగులు వేశాడు చిన్నప్పుడు జడేజా రోజు క్రికెట్ ఆడేందుకు వెళ్లి అక్కడ అందరికంటే బాగా ఆడేవాడు అయినా కానీ తనకంటే పెద్దవారు తనను ఆడనిచ్చేవారు కాదు అలాగే తనను బాగా ఏడిపించేవారు దాంతో తను ఒంటరిగానే లెదర్ బాల్ తో ఆడుకునేవాడు అందరూ లెదర్ బాల్ తో ఆడితే దెబ్బ తగులుతుందని భయపడుతుంటే తను మాత్రం దాంతోనే ఆడుకునేవాడు కొంతకాలం తర్వాత జడేజా జీవితంలోకి మహేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ అనే వ్యక్తి వచ్చాడు చౌహాన్ గారు పోలీస్ ఆఫీసర్ కానీ ఆయనకు క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం తను కూడా చిన్నప్పుడు క్రికెటర్ అవ్వాలనుకున్నాడు కానీ కాలేకపోయాడు ఇక దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి తను చిన్నపిల్లలకు క్రికెట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాడు కాగా జడ్డు తన కంట్లో పడ్డాడు తను చాలా బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాడు అలాగే చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవాడు ఆయన పిచ్ మధ్యలో ఓ కుర్రాన్ని నిలబెట్టి ఆ కుర్రాడి పక్క నుండి బాల్ ను వికెట్ల వైపు స్పిన్ చేయమనేవాడు తను డిఫరెంట్ టైప్ లో స్పిన్ బౌలింగ్ ను నేర్పించేవాడు మొదట్లో జడేజా కూడా ఫాస్ట్ బౌలర్ గా ఆడేవాడు కానీ మహేంద్ర సింగ్ గారి సలహా మేరకు స్పిన్ బౌలింగ్ ను ప్రారంభించాడు ఆయన ఎంత బాగా క్రికెట్ ను నేర్పించేవాడు అంతకంటే కఠినంగా వ్యవహరించేవాడు కొన్నిసార్లు జడేజా సరిగ్గా ఆడక ప్రాక్టీస్ చేయక తన చేతుల్లో తన్నులు కూడా తిన్నాడు ఒకసారి అయితే ఓ లోకల్ టోర్నమెంట్ మ్యాచ్ లో జడేజా ఎక్కువ పరుగులు ఇస్తూ సరిగ్గా ఆడటం లేదు దాంతో కోచ్ మహేంద్ర సింగ్ గారు మ్యాచ్ మధ్యలో వెళ్లి అందరి ముందు జడేజా చెంపపై లాగి ఒక్కటిచ్చాడు దీని తర్వాత జడేజా అదే మ్యాచ్ లో ఐదు వికెట్లను సాధించాడు ఇక ఇప్పుడు జడ్డు చాలా సార్లు తన కోచ్ ను గుర్తు చేసుకుని అప్పట్లో ఆయన అలా చేసిండకపోతే ఈ రోజు తను ఈ స్థాయిలో ఉండేవాడు కాదని మన తల్లిదండ్రులు టీచర్లు కోచ్లు ఏది చేసినా అది మన మంచికే చేస్తారని చెప్పుకురావడం మనం గమనించవచ్చు తర్వాత ఊహించని విధంగా జడేజా తల్లి గారు యాక్సిడెంట్ లో మరణించారు అప్పుడు జడేజా వయసు కేవలం పదహారు సంవత్సరాలు చిన్న వయసులో తల్లిని కోల్పోయిన జడ్డు తీవ్ర మనోవేదనకు లోనై క్రికెట్ ని వదిలేయాలనుకున్నాడు కాని తన తల్లి కోరిక తను ఇండియా తరఫున ఆడటం ఆ తర్వాత జడేజా తన అక్క ప్రోత్సాహంతో ఆ బాధ నుండి కోలుకొని మళ్లీ క్రికెట్ ఆడటం ప్రారంభించాడు తర్వాత కొద్ది రోజులకే రెండు వేల ఐదులో అండర్ నైన్టీన్ టీమ్ కు సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత రెండు వేల ఆరులో అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ కు సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఇక దీంట్లో ఇండియా టీం రన్నర్ అప్ గా నిలిచిన జడేజా మాత్రం పాకిస్తాన్ తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ లో మూడు వికెట్లను సాధించి అద్భుతంగా ఆడి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు ఇక జడ్డు తన ఫస్ట్ క్లాస్ డెబ్యూను రెండు వేల ఆరు ఏడు దులీప్ ట్రోఫీలో చేశాడు తను దులీప్ ట్రోఫీలో వెస్ట్ జోన్ తరఫున రంజీ ట్రోఫీలో సౌరాష్ట్ర టీం తరఫున ఆడుతాడు తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిది అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ లో తను ఇండియా టీం కు వైస్ కెప్టెన్ గా ఉండి ఆ సంవత్సరపు అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ ను ఇండియాకు అందించాడు అలాగే రెండు వేల ఎనిమిది లోనే జడేజా రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీం తరఫున తన ఐపీఎల్ డెబ్యూను కూడా చేశాడు ఇక మొదటి సీజన్ లోనే రాజస్థాన్ టీం ఐపీఎల్ ట్రోఫీని గెలవడంలో జడేజా అత్యంత కీలక ప్లేయర్ గా ఉన్నాడు తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిది రంజీ ట్రోఫీలో జడేజా నలభై రెండు వికెట్లను ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది పరుగులను సాధించి అద్భుతమైన ఆల్రౌండర్ ప్రదర్శన కనబరిచాడు దానికి గాను తను మాధవరావు ఎస్సీ ఇండియా అవార్డును అందుకుని సెలెక్టర్స్ దృష్టిలో పడ్డాడు తర్వాత శ్రీలంకతో జరిగే ఓడిఐ సిరీస్ కు సెలెక్ట్ అయ్యి రెండు వేల తొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఎనిమిదిన తన ఇంటర్నేషనల్ డెబ్యూను చేశాడు ఈ సిరీస్ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో తను అరవై కీలకమైన పరుగులు సాధించి అదరవో అనిపించాడు అలాగే అదే సంవత్సరం ఇంగ్లాండ్ తో జరిగిన టీ ట్వంటీ లో తను ఆశించినంతగా రాణించకపోవడంతో తీవ్ర విమర్శలను అందుకుని టీం నుండి తొలగించబడ్డాడు తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిది డిసెంబర్ పన్నెండున శ్రీలంకతో జరిగిన థర్డ్ ఓడియలో జడ్డు కేవలం ముప్పై రెండు పరుగులు ఇచ్చి నాలుగు వికెట్లను సాధించి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా నిలిచాడు అంతేకాకుండా ఇంగ్లాండ్ తో జరిగిన థర్డ్ ఓడియలో ఇండియా పంతొమ్మిది ఓవర్ల తర్వాత యాభై ఎనిమిది పరుగులకు ఐదు
జడేజాకు రాక్ స్టార్ అనే నిక్ నేమ్ కూడా పెట్టాడు తర్వాత రెండు వేల పది ఐపీఎల్ లో జడేజాను బ్యాన్ చేశారు తను రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ తో రిసైన్ చేయకుండా ఇతర ఫ్రాంచైజీలతో ఎక్కువ డబ్బు ఆశించి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటున్నట్టు తెలిసి బీసీసీఐ తనను రెండు వేల పది ఐపీఎల్ కు నిషేధించింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదకొండు ఐపీఎల్ లో జడ్డును కొచ్చి టస్కర్స్ కేరళ టీం ఎంచుకుంది దీంట్లో తను ఎనిమిది వికెట్లతో పాటు రెండు వందల ఎనభై మూడు పరుగులు కూడా సాధించాడు కాగా రెండు వేల పదకొండు సెప్టెంబర్ లో కొచ్చి టస్కర్స్ టీమ్ ను ఐపీఎల్ నుండి తప్పించారు ఇక రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరం జడేజా లైఫ్ లో మెమరబుల్ గా చెప్పవచ్చు తను రెండు వేల పన్నెండు ఆస్ట్రేలియా టూర్ సెకండ్ టీ ట్వంటీ ఐలో మూడు ఓవర్లకు గాను పదహారు పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ తీశాడు అలాగే ఆస్ట్రేలియా ఇన్నింగ్స్ లో రెండు రన్అట్లు చేసి ఇండియా టీమ్ ను గెలిపించాడు ముఖ్యంగా ఈ మ్యాచ్ లో జడేజా ఫీల్డింగ్ లో పెట్టిన ఎఫర్ట్ కు గాను మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు ఐపీఎల్ ఆప్షన్ లో డెక్కన్ చార్జర్స్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఇరు టీం వారు పోటా పోటీగా జడేజాను సేమ్ ప్రైస్ గెంచుకున్నారు దాంతో అది టై గా మారింది ఈ టై బ్రేక్ తర్వాత జడ్డును సిఎస్కే వారు రెండు మిలియన్ లో ఎంచుకున్నారు రెండు వేల పన్నెండు ఐపీఎల్ లో అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాడు రవీంద్ర జడేజా ఇక రెండు వేల పన్నెండు ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ లో జడ్డు మూడు ట్రిపుల్ సెంచరీలు చేసి ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ లో ట్రిపుల్ సెంచరీలు చేసిన ప్రపంచ దిగ్గజ ప్లేయర్లలో ఎనిమిదవ ఆటగాడిగా అలాగే మొట్టమొదటి భారతీయ ఆటగాడిగా కేవలం ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులోనే అరుదైన రికార్డ్ ను క్రియేట్ చేశాడు తర్వాత తన ఉత్తమ ప్రదర్శనకు గాను తనకు ఇండియా టెస్ట్ టీమ్ లో స్థానం లభించింది దాంతో తను రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ పదమూడున ఇంగ్లాండ్ కు అగెనిస్ట్ గా తన టెస్ట్ డెబ్యూను చేశాడు ఇక దీంట్లో తను డెబ్బై ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి ఒక పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి మూడు వికెట్ సాధించాడు ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ తో జరిగిన సెకండ్ ఓడే లో జడ్డు ముప్పై ఏడు బంతులో అరవై ఒక కీలకమైన పరుగులు సాధించాడు అలాగే ఏడు ఓవర్లలో కేవలం పన్నెండు పరుగులు ఇచ్చి రెండు వికెట్లను తీసి ఇండియాను గెలిపించడమే కాకుండా మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును కూడా అందుకున్నాడు తర్వాత రెండు వేల పదమూడు ఫిబ్రవరిలో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన చారిత్రాత్మకమైన హోమ్ టెస్ట్ సిరీస్ నాలుగు సున్నా విజయంలో జడేజా ఇరవై నాలుగు వికెట్లను పడగొట్టాడు అలాగే ఈ సిరీస్ లో ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ మైకేల్ క్లార్క్ ఆరు సార్లు అవుట్ అయితే అందులో తనను ఐదు సార్లు అవుట్ చేసింది మన జడ్డు ఇక ఫైనల్ టెస్ట్ మ్యాచ్ యొక్క సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఐదు వికెట్లతో సహా ఏడు వికెట్లకు గాను తనకు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది కాగా తన ఈ ఉత్తమ ప్రదర్శనకు గాను సునీల్ గవాస్కర్ గారు ఫిదా అయి జడేజాను వన్ ఆఫ్ ది ఆర్కిటెక్ ఆఫ్ ది విన్ అని కొనియాడారు ఇక రెండు వేల పదమూడులో ఇండియా ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని గెలవడంలో జడేజా వెన్నుముక్కలా ఉన్నాడు దీంట్లో తను పన్నెండు వికెట్లను సాధించి హయ్యెస్ట్ వికెట్ టేకర్ గా ఉన్నాడు దానికి గాను తనకు గోల్డెన్ బాల్ కూడా లభించింది ఇలా జడేజా బ్రహ్మాండంగా ఆడుతూ టీంలో ఆల్రౌండర్ గా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నాడు తర్వాత రెండు వేల పదమూడు ఐపీఎల్ లో జడేజా పదమూడు వికెట్లతో పాటు రెండు వందల ఒక పరుగులు సాధించి టీమ్ ను ఫైనల్ కు చేర్చాడు కానీ ఫైనల్ లో రన్నర్ అప్ గా నిలిచారు రెండు వేల పదమూడు ఓడిఐ క్రికెట్ ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్ లో రవీంద్ర జడేజా నెంబర్ వన్ బౌలర్ గా నిలిచి చరిత్రకెక్కాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో అనిల్ కుంబ్లే గారు అగ్రస్థానంలో నిలవగా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల పదమూడులో మళ్లీ అగ్రస్థానంలో నిలిచిన తొలి భారత బౌలర్ గా జడేజా రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఐపీఎల్ లో తను ఒక్క వందల నలభై ఆరు పరుగులు సాధించి పంతొమ్మిది వికెట్లను పడగొట్టి చెన్నై టీమ్ లో సెకండ్ హైయెస్ట్ వికెట్ టేకర్ గా ఉన్నాడు ఇక రెండు వేల పద్నాలుగు జూలై ఇరవైన జడేజా ఇంగ్లాండ్ కు అగెనిస్ట్ గా తన తొలి టెస్ట్ ఫిఫ్టీ ని సాధించాడు ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేను ప్రపంచ కప్ కు ఎంపికయ్యాడు కానీ తనకు షోల్డర్ ఇంజురీ జరిగింది కాగా బ్యాట్ తో తను పెద్దగా రాణించలేదు అయినప్పటికీ ఎనిమిది మ్యాచ్లు తొమ్మిది వికెట్లను సాధించాడు తర్వాత రెండు వేల పదిహేను ఐపీఎల్ లో ఒక్క వంద ముప్పై రెండు పరుగులను మరియు పదకొండు వికెట్లను సాధించి మరోసారి సిఎస్కే టీమ్ ను ఫైనల్ కు చేర్చడంలో తనదైన పాత్ర పోషించాడు కానీ ఫైనల్ లో గెలవలేకపోయారు ఇక రెండు వేల పదహారు పదిహేడు రెండు సీజన్లకు చెన్నై టీమ్ ను సస్పెండ్ చేయగా జడేజా తన సొంత రాష్ట్రమైన గుజరాత్ లయన్స్ టీం తరఫున పాల్గొన్నాడు తను రెండు వేల పదహారు ఐపీఎల్ లో ఒక్క వంద తొంభై ఒకటి పరుగులను ఎనిమిది వికెట్లను మరియు రెండు వేల పదిహేడులో ఒక్క వంద యాభై ఎనిమిది పరుగులను ఐదు వికెట్లను సాధించాడు తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్ లో తను నాలుగు మ్యాచ్లలో ఇరవై ఐదు వికెట్లను సాధించి రెండు ఆఫ్ సెంచరీలను చేయడమే కాకుండా ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డును కూడా అందుకున్నాడు ఇక ఐసీసీ టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్ హిస్టరీలో రవిచంద్రన్ అశ్విన్ తో పాటు జడేజా నెంబర్ వన్ బౌలర్ గా నిలిచాడు అంతేకాకుండా ఈ ఐసీసీ టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్ లో నెంబర్ వన్ ఆల్రౌండర్ గా కూడా మన జడ్డునే ఉన్నాడు తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్టు ఐదున జడేజా టెస
ఇండియన్ ప్లేయర్ గా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఐపీఎల్ లో జట్టు ఒక్క వంద ఆరు పరుగులు పదిహేను వికెట్లను సాధించి సిఎస్కే ఫైనల్ కు చేరడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు కానీ ఫైనల్ లో కేవలం ఒక్క రన్ను తేడాతో ఓడిపోయి నిరాశపరిచారు ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రపంచ కప్ లో జడేజా ఆడింది రెండు మ్యాచ్లు అయినప్పటికీ చివరి మ్యాచ్ లో తను తనంటే ఏంటో ప్రపంచానికి మరోసారి గుర్తు చేశాడు న్యూజిలాండ్ తో జరిగిన సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ లో తను ఇండియాను గెలిపించడానికి చాలా ప్రయత్నించాడు ఆ మ్యాచ్ ను గెలిపించడానికి తను చేసిన కృషి వీళ్ళ కట్టలేనిది కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇండియా ఆ మ్యాచ్ ను గెలవలేకపోయింది కానీ జడేజా ఇండియన్స్ పవర్ ఏంటో చూపించాడు ఈ మ్యాచ్ అనంతరం జడ్డు పడ్డ బాధను వివరించలేం జడేజా కుటుంబ సభ్యులు తనను ఎంత ఓదార్చినా నచ్చజెప్పినా తను మాత్రం ఆ బాధ నుండి తొందరగా బయటికి రాలేకపోయాడు ఇక జడేజా పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికి వస్తే తను రెండు వేల పదహారు ఏప్రిల్ పదిహేడున రివాబా సోలాంకి అనే ఇంజనీర్ ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు కాగా రెండు వేల పదిహేడు జూన్ ఎనిమిదిన వీరికి నిద్యానా అనే కూతురు జన్మించింది తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ లో జడేజా భార్య రివాబా సోలాంకి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరగా అదే నెలలో జడేజా అక్క మరియు తండ్రి ఇద్దరు నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఇక రవీంద్ర జడేజాకు గుజరాత్ లోని రాజ్ కోట్ లో జడ్డూస్ ఫుడ్ ఫీల్డ్ అనే రెస్టారెంట్ ఉంది అలాగే తనకు ఐదు గుర్రాలు కూడా ఉన్నాయి గుర్రాలన్న గుర్రపు స్వారీ అన్న జడేజాకు చాలా ఇష్టం ఒకవేళ తను క్రికెటర్ కాకపోయి ఉంటే హార్సు రైడర్ అయ్యేవాడని తనే పేర్కొన్నాడు మరి రవీంద్ర జడేజాపై మీకు నా ఒపీనియన్ ని అలాగే తర్వాత మీకు ఎవరి బయోగ్రఫీ కావాలనేది కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనున్న బెల్లైకన్ బటన్ కూడా నొక్కండి